ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോയാബീൻ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സോയാബീൻ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അത് സോയാബീൻ വെച്ചാണ് കഴി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീൻ കഴിക്കാത്ത മുതിർന്നവരും ഉണ്ടാകും അവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് സോയാബീൻ വേണം അത് ഞാനൊരു ചെറിയ സോയാബീൻ എടുത്തേക്കണം അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടണ അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു ഒരു രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സവാള എടുത്തേക്കണത് വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സോയാബീനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കത്തി വെച്ച് കണ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതൊന്ന് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സവാളയിലോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ആ സവാളയിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോയാബീൻ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ സവാളയിലിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം എരിവ് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ സവാളയും നമ്മൾ സോയാബീനൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയിലൊന്നും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവി ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ഒന്ന് വാടാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇടുന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് സോയാബീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ചെറിയ സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് ഉപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ വെന്തതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോയാബീൻ വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും സോയാബീൻ്റെ ആ മിക്സും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതിനകത്തേക്കുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തി
എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മാവൊന്നും വേവണ വരെ നമുക്കൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവണ വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് പുറത്തൊന്നും പോകില്ല ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഏകദേശം ഒന്നും ആവണ വരെ അധികം ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ വയറ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഫുള്ളാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ സോയാബീനൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത് അറിയില്ല സോയാബീനാണ് കഴിക്കണേന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാരറ്റും ഒക്കെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സോയാബീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ സോയാബീൻ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ചേർക്കുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് സോയാബീൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡ